kênh youtube của mình nha mình đang có mặt tại Vĩnh Khánh, Hội Sơn, An Giang à, Kênh này là kênh tròn Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục gửi đến tất cả mọi người Cũng như là các bạn à, cùng xem với mình Nội dung là cổ dầm cầu ha Của bên công ty tàu kéo và xe cẩu Đại Thắng Và cái tuyến đường này là tuyến đường cao tốc Châu Đốc, Sóc Trăng à, Cái tuyến này thì ngay chăng chỗ mình quay là ở Thổ Sơn Nó giáp danh với lại là tỉnh Cần Thơ có nghĩa là ở phía dưới kia các bạn là Cần Thơ nha à, Ngay chăng chỗ cây đài cao cao này nè Là ở tỉnh Cần Thơ nhưng bên đây là An Giang Thì mình nói như vậy thì chắc có lẽ là mọi người và các bạn cũng đã biết là cái chỗ này là ở đâu Nếu mà mình ở khu vực gần đây á Thì à, như mọi người biết rồi đó nếu mà cẩu dầm cầu thì nó rất là nhiều cái cách Cũng như là nhiều cái tình huống mà để cẩu lên đó các bạn Chứ không phải riêng là sẽ sử dụng bằng xe Xe, xe kéo ha nhưng mà đặc biệt hôm nay á, là hai anh này một chiếc xe cẩu màu xanh và màu vàng mỗi chiếc đều là 80 tấn sẽ cùng cẩu cái dầm cầu lên và di chuyển từ từ vào trong mình nghĩ rằng là nội dung mình sẽ rất là hấp dẫn và độc lạ đây hôm trước á, thì có sử dụng là một cái chiếc phà cũng là là, là tuyến đường cao tốc này nhưng mà hôm nay á, thì các anh là chơi sử dụng bằng trực tiếp bằng đậu à, xe cẩu này luôn ha mời mọi người xem đây cái xà lan bon này mọi người thấy nè nó nghiêng một bên hết hồn chưa rồi gạch lên một phát là nó 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 nổi lên liền ha và dầm cầu mà mình muốn quay cho mọi người xem á đây là dầm cầu super t dài là 38 cho tới 40 mét nặng là 80 tấn chiều cao là khoảng 1 mét 8 chiều ngang là khoảng 2 mét cho tới 2 mét 2 thì tên là tên dầm super t đó các bạn nhưng mà mỗi một cái cầu thì nó sẽ có một cái kích thước và trọng lượng trên lọ trứng cũng không gọi là đáng kể cho nên thì mình chỉ còn nói chung chung như vậy để cho mọi người tham khảo thôi nha trời ơi nó nổi chiếc xà lan theo luôn nè các bạn ghê chưa chiếc xà lan kế bên hình như là đang bơm cát lên nha trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. tức cái dầm cầu của các bạn và chiếc xà lan bon này à, ra đời để mà chở dầm cầu này thì phải thấy là kích thước chiều dài nó vừa nhính luôn ha bề ngang thì à, chở được à, mình như mình nhớ là cây này là chở được ba cây các bạn nó không khẩm nhưng mà có cái là nó sẽ giống như là là à, không có chỗ để á đây chiếc xe cẩu này là 80 tấn ha và chiếc tầng kia cũng là 80 Rồi trước tiên thì xin chúc tất cả mọi người cũng như là các bạn đang xem video mình và một buổi sáng thật là tràn đầy hạnh phúc cũng như là vui vẻ trong cuộc sống ừ, trời ơi và cũng xin chúc tất cả các anh em ở bên đội uh, xe cẩu đây mình công trình thật là nhiều năng lượng Ôi ôi. tại nó hơi bị tròn ra ngoài ấy, các bạn hồi dầm cầu nó lắc kìa hết à để xem là hai anh sẽ di chuyển như thế nào nha chắc có lẽ là anh xanh này sẽ đi trước và anh vàng sẽ bò theo sau và mỗi một cái nhịp cầu như vậy thì sẽ có 8 cái dầm cầu ý bảy cái dầm cầu nha các bạn xin lỗi mọi người
biết là lý do là thiếu xe cẩu hay là như thế nào đó mà hai chiếc uh, xe này sẽ di chuyển trực tiếp vào trong mà cũng có thể là do cái tuyến đường nó xấu quá hay là như thế nào đó mà không có sử dụng xe đầu kéo ha đây ở trên này thì mỗi một lần đổ cái dầm cầu thì sẽ thiết kế một cái lỗ tai như thế này đây để cho các anh móc dây vô xà lan đi qua kẹt lên luôn phải nói là những cái cách di di chuyển như thế này các bạn nó rất là công phu nha dầm cầu thì không có thể nào mà đưa lên cao được cái chỉ để thấp 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 như vậy thôi di chuyển vô mới nó, nó, nó không có bị lắc nhiều và thời gian thì sẽ lâu hơn là so với lại là, là xe đầu kéo ha hết sức cái dầm cầu các bạn gia cố và xe ủi này kia là, là xe lu này kia các bạn nó cho là bằng hết trơn mới được nha với lại là nền nó rất là cứng đứng cần như thế này mới còn được 80 tấn các bạn chứ nhiều khi mà hạ thấp xuống á, thì nó sẽ không được 80 tấn mà cái lực kéo sẽ yếu đi tại vì cái đấu trọng với lại là cái cần hạ thấp xuống á, là nó sẽ bị nhõng đít nhõng đầu á. hết hình dung cái dầm cầu kìa trước tới giờ thì mình còn quay cho mọi người xem á, rất là nhiều cái nội dung về dầm cầu á nhưng mà riêng cái uh, video hôm nay á, là mọi người được chiêm ngưỡng là hai anh xe cẩu và anh sẽ di chuyển từ từ và anh đi thả lại ra vô trong để uh, gác lên trực tiếp lên cái nhịp cầu luôn chứ không có qua trung gian là những cái chiếc xe uh, đầu kéo và xe uh, lưu bồ buổi sáng hôm nay thì nó hơi bị ngược nắng các bạn bây giờ là sáng sớm quá trời nằm ở bên kia đó.
có nhiều bạn nói với mình rằng là tại sao mà quay cùng lúc không có thể nào mà cho hai đầu để mà cho mọi người xem cận cảnh hơn thì à, lý do là cái dầm cầu này cũng khá là dài các bạn đây mình là những cái góc rộng nhất cho mọi người xem mà đây nhưng cũng không thể nào mà cho mọi người thấy hai chiếc cùng lúc được thật sự mình rất là muốn nhưng mà tại vì không thể nha đây có anh xe ủi này anh đang đổ thêm mấy cái đá các bạn cho mấy xe cẩu chạy dễ hơn khá là gian nan và vất vả như là cực khổ nha không có dễ dàng các bạn bây giờ thì anh xe kia anh sẽ để xuống để cho chiếc xe cẩu kia uh, xoay đầu lại Đâu cái góc này là cho mọi người cận cảnh nhất nên cũng không thể nào cận cảnh hơn các bạn ơi à. cái góc này là phải nói nó siêu to và siêu khổng lồ luôn này. tiếp tục di chuyển nha các bạn. Nó nói là những cái sợi xích của xe cẩu chạy nó nó kênh nhà cốc 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 nghe cũng nghiến răng các bạn. Với cái góc quay này thì mọi người thấy nè Cái uh, chiều cao của cái dầm cầu á nó, 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 nó cao khủng khiếp rồi các bạn Đây nè Rồi anh sẽ tiếp tục di chuyển nữa nha Nãy giờ thì mất khoảng đâu đó là 15 phút Nhưng mà vẫn chưa tới chỗ quãng đường tầm 50 mét thôi cắn lên trên lộ rồi nè Bạn sẽ tiếp tục hạ xuống để mà dời bách nữa ha Đó Thường thì uh, những cái chiếc xe cẩu như thế này uh, Nếu như mà một 80 tấn Thì cái uh, trọng lượng của nguyên chiếc xe cũng là 80 thì đó là những cái gì chia sẻ của những anh tài xế xe cẩu chia sẻ lại với mình ha còn uh, nó có thể trên lệch một ít các bạn những cái thông số là những cái thông số tham khảo thôi tiếp tục đi nữa nè bởi là quá trời nhiều cái 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 cái, cái giai đoạn công phu để mà dời được cái dầm cầu này đi đi kiểu này có bộ cực hơn đi xe đầu kéo anh xe thì vừa đi nhưng mà anh tài xế phải nói là anh dòm bánh nè 
dòm là coi cái dầm cầu nó có bị cọ không hay là nó có đùng đưa không nâng cáp hạ cáp rồi này kia phải nói là nó còn khó hơn là là muốn có hơn lái xe đầu kéo đó các bạn để cho mọi người thấy là nó rung á nó lắc nè dầm cầu nó lắc nè ừ, nó nhịp kìa chiếc xe thì nó còn lắc và lắc và lắc thì nhịp cầu thì nó cũng lắc theo luôn á chiếc ghe mà đang gặp sóng ngoài 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 biển nha chiếc màu xanh đằng kia sửa xe lại trước cho cái phần bánh nó xu vô bên trong của các bạn rồi mới kế tiếp là à, chiếc xe màu vàng này nhá quay vô thì phải nói là anh xe cẩu mình vô đây rồi thì mấy chú này di chuyển qua đường này cũng không nổi luôn các bạn nè
nãy giờ là khoảng nửa tiếng nữa các bạn nhưng mà chẳng có chưa có vô được tới ở uh, chỗ gác chầm câu di chuyển vô trong kia chắc khoảng uh, 5 phút nữa quãng đường thì chỉ có vài chục mét thôi rồi chiếc xe mà chưa cao nó nhập cầu mấy chú này chắc có lẽ là chở lúa giống hay gì có bạn chạy ngang nè xin lại nóng lạnh này trên cái đường nó cực kỳ là xấu quá trời xấu Thì bây giờ sẽ tiếp tục xoay vô trong các bạn bây giờ thì anh đang chặt chặt với lại cọc với cá cũng khá là lâu và bây giờ đã di chuyển vô đây xoay thì nhanh rồi đó tại vì cái đường này hình như còn nói thông với lại là trong ruộng các bạn còn với lại thì ngay chân cái mùa xạ giống mới cho nên thì xe không ra chạy lại qua lại đường này cũng hơi gọi là nhiều nha rồi bây giờ hai anh đang thả dài dài vô xéo xéo như vậy thì nó sẽ chịu lực nhiều hơn so với là đường thẳng ha hay là do bắn cái tiếng đường xéo không biết cái này thì mình cũng không có 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 rành nhưng mình thấy hầu như là những cái nhịp cầu nào thì cũng xéo xéo không à chẳng hạn như đây cho mọi người xem mà nó rất là xéo nha
cái quá trình mà anh để lên trên đó nó cũng khá là đơn giản các bạn à, mình sẽ đi xuống dưới để mà chờ các anh đậu cái dầm cầu tiếp theo ha sau khi mà gác được cái dầm cầu lên cái nhịp cầu các bạn thì bây giờ hai anh này sẽ chạy ra ngoài này ha để uh, tiếp tục lấy cái uh, dầm cầu tiếp theo để mà chạy vô chạy uh, ra như thế này đây thì nó khỏe hơn là chạy vô rồi. đó là chuyện đó là chuyện tất nhiên tại vì không có cái gì nặng đó, chỉ là di chuyển thôi nhưng mà cũng không có thể di chuyển nhanh nha các bạn tại vì những cái động cơ và những cái chiếc xe cơ giới mà nó to như thế này nè hầu như là chiếc nào cũng như chiếc ghế là di chuyển rất là chậm còn về phần dầm cầu thì đây là chiếc xà lan con mới bên trên thì đang có ba cái dầm cầu chứ hồi nãy thì chỉ còn một cây duy nhất à mới cặp vô chiếc này là ba cây ha và ba cây này nữa thì cũng đủ vô cái dầm cầu à, dầm cầu kia rồi các bạn trên kia thì đang có bốn cây rồi ba cây này nữa là bảy cây là vừa đủ cho một dầm cầu nha lấy cây ở giữa thì để giữ thăng bằng lại hai cây hai bên trời ơi nhỏng đích luôn các bạn ơi ghê chưa xước thì cũng không có nên cho nên thì các anh rất là kỹ cũng như là làm từ từ chẳng thà chậm nhưng mà nó chắc nha còn nếu mà gấp quá nó cọ quẹt mà nó sức mẻ hay này kia các bạn thì nó ảnh hưởng tới cái cái cái, cái tên tuổi của công ty cũng như là uy tín đó các bạn xem tới thời điểm này thì nó hơi dài một tí tại vì cái quãng đường của hai chiếc xe cẩu này di chuyển nó hơi xa các bạn nó hơi lâu chứ
còn bây giờ phải hạ xuống để uh, xây chiếc xe lại các bạn hồi nãy thì uh, phải đậu như thế này nó mới chịu lực nhiều hơn nha còn nếu như mà đậu quay cái bánh ngang thì nó không có chịu lực lại nó bị nhỏng bánh liền Ở cái video mình uh, sẽ chia ra phần tiếp theo các bạn bây giờ thì cũng đã uh, 30 phút hơn 30 phút thì uh, mọi người xem uh, sẽ đỡ tốn thời gian nhiều hơn ha mình sẽ tiếp tục chiều một phần tiếp theo nếu mọi người nào mà thích xem chủ đề cấu dầm cầu thì mọi người vô kênh mình để xem phần tiếp theo nha chào tạm biệt mọi người và các bạn